thank you all for joining us tonight for this wonderful experience. Uh, it really is a pleasure uh, to be here with you. I am Wendy Winterstein. I serve as the Dean of the College of Agriculture and Life Sciences. And it's my pleasure to introduce Senator Vladimir Plotnikov, a member of the upper chamber of the Russian Parliament, president of the Association of Private Farmers and Cooperatives of Russia, and is an individual who holds a PhD in economics. His association works to protect the rights and interests of small and medium-sized Russian farmers and represents farmer associations and partnerships in the Russian Federation. I was so pleased to see the senator at the World Food Prize, and many of you who watched that wonderful ceremony uh, saw him enter that night. Uh, and I would also like to share with you that he participated in the Youth Institute on Saturday and participated in a very generous way. And so it was wonderful that he could be a part of that tremendous celebration that we have every year in Iowa. So please help me in welcoming uh, Senator Pluknikov. Уважаемый президент Джеффри, вице-президент Хорфман, декан Винтерстин, уважаемый президент господин Лэнг, уважаемые члены Совета директоров Фермерской ассоциации, уважаемые господа, госпожа Пэт Миллер, уважаемые дамы и господа. of Director of Iowa Farm Bureau, can you hear me okay, uh, Mrs. Uh, Pat Miller, F dear uh, ladies and gentlemen. Для меня большая честь сегодня выступать в таком авторитетном учебном заведении, каким является Айовский государственный университет. I am honored to speak to such an honorable audience in such a famous uh, Iowa State University. Спасибо за приглашение. И это приглашение расцениваю как интерес к не только к сельскому хозяйству Российской Федерации, но и к жизни, которая осуществляется на территории России, и к совместному сотрудничеству, которое возможно и перспективно в отношении наших стран. I regard this invitation as a, a great interest in Russian agriculture, in our culture, in our countries, as a good sign of potential development of relationship and partnership between our countries. История американского фермерства насчитывает уже два столетия, а российского только два десятилетия. И поэтому то, что уже в Соединенных Штатах давно решено, Мы находимся в стадии решения тех проблем, которые связаны с становлением этого уклада. American farm history has almost 200 years. Russian agrohistory is only 20 years old. Um, we are, whatever was already decided and settled the way we, we do things here in America is only in the stage of development in Russia this time. Развитие Америки шло естественным путем. Для американского фермерства это было время динамичного развития. Глубокие качественные перемены происходили и в труде, и в технологиях, в профессиональной подготовке и в бытовом обустройстве. Development of farms in America went natural way. It was a great time of quick changes of great economical uh, growth and, um, and uh, deep qualitative changes occur in economics, technology, and way of life. Фермер пользуется неизменным уважением в американском народа у государства. Farmers enjoy great respect among American people and government. Фермер – это 
одна из фундаментальных основ американского благополучия и американского успеха. Farmer is one of the pillars of American society, one of the foundation of the success. Судьба же российского крестьянина в прошедшем столетии складывалась совсем по-другому. The fate of a Russian farmer during the last century was evolving in a different way. Это было время небывалых в истории трансформаций всего крестьянского уклада, небывалой жестокости, небывалых жертв, которые были привнесены во имя торжества утопии. It was a time of unprecedented transformation in the farm life. It was a time of unprecedented brutalities, casualties, and everything for the sake of utopia. А 20 век для российского христианина мог сложиться совершенно по-иному. But it could be different for Russian farmers. 20th century could be different for them. В 1905 году в нашей стране началась масштабная аграрная реформа, которая вошла в историю как Столыпинская. In 1905 in our country began, began great agrarian reform that had the name of Столыпин reform. Ей было отпущено всего 12 лет, причем 3 года пришлось на революцию, а 4 на войну. И тем не менее, результаты этой реформы были впечатляющими. Reform worked only for 12 years, and three years of this were revolution, four years of war, and nevertheless, it has great results. Смысл той реформы – превращение России в страну фермерскую, в страну, аграрную основу которой составляет не помещичьи усадьбы и не патриархальные общины, а частные крестьянские хозяйства. The intention of that reform was to transform Russian agriculture from a very patriarchal uh, state of uh, land-granted estates into the private farming. И самое важное в Столыпинской реформе – это комплексный, системный характер. And жесткой more... увязки mm -hmm. она решала вопросы переселения и наделения крестьян землей, хозяйственного обустройства финансовой и материально-технической поддержки, развития кооперации, профессионального обучения и просвещения и многое другое. The most important part of the Stalipin reform was the comprehensive, systematic nature of it. In the rigid linkage, it solved the problem of resettlement of the farmers, giving them land and uh, economic resettlement and um, financial support and everything else that is needed to start private farming. И за короткий период были получены солидные результаты. In a very short time, real results were achieved. Уже к 1 января 1916 года более 2 миллионов христианских семей стали свободными владельцами более 14 миллионов гектаров земли. By January 1, 1916, more than 2 million farm families were owners of more than 14 million hectares of land. Началось бурное освоение обширных районов Сибири и Дальнего Востока. Began a rapid agricultural development of vast areas of Siberia and Far East. Сельское хозяйство сделало мощный рывок вперед. Россия стала одной из крупнейших в мире экспортеров продовольствия. Agriculture had made great strides forward, and Russia has become one of the world's largest exporters of food. Stalipin, сраженный пулей фанатик, они задолго до смерти говорил: "Вам нужны великие потрясения, господа революционеры. Нам нужна великая Россия." Minister Stalipin, struck by the bullet of fanatic, shortly before his death, said. You need great upheavals, uh, dear friends, Bolsheviks, and we need great Russia. Но, увы, красное колесо революции надолго похоронило его мечту. But red wheels of revolution long buried a dream. 
После революции 17 года, естественно, развитие российского христианина прервалось более чем на 70 лет. After revolution of 1917, natural development of Russian farms had been interrupted for more than, than 70 years. Приоритетом для советской власти стал не свободный крестьянин, который работает на своей земле, а по сути государственное предприятие, колхозы, совхозы. Priority for the Soviet government was not free farmer, farmer for proprietor, but in essence the state economy, collective and state farms worked by administrative commands. Но крестьянский дух Вековые христианские традиции сохранились. Природная предприимчивость и инициатива, желание быть хозяином на своей земле, стали той основой, на которой началось возрождение фермерства в конце 80-х, начало 90-х годов. And entrepreneurial spirit, the desire to be a master in their own land, became a foundation of revival of farming in Russia in the late 80s, 90s. И оно шло в условиях радикальной экономической реформы, ставшей поворотной в жизни всего российского общества, неся в собой и плюсы, и минусы. The turning point in the life of Russian society was a radical economic reform that took place. Уважаемые коллеги, новое российское фермерство за последние 20 лет прошло сложный и тернистый путь. Dear colleagues, new Russian farming went in last 20 years has passed complex and thorny road path. И за этот период я выделил бы три этапа. I would like to identify three stages. Первый этап сначала 90-х годов и по 1995 год. Since 1990 till 1995, it was a stage of formation. Второй этап с 1995 года по 2005 год. Second stage was from 1995 to 2005. И третий этап с 2005 года и по настоящее время. And third, from 2005 to present time. Коротко остановлюсь на каждом из этих этапов. Briefly, I would like to talk about uh, characteristic of each stage. На первом этапе становление российского фермерства в полный рост стали две кардинальные проблемы. At the first stage, in establishing farming, rose two cardinal problems that had been need to be resolved. Первое, под Добиться понимания и поддержки фермерской идеи среди сельской среды и общества в целом. First of all, it was important to create awareness and understand and support among the farmers to a new breed of free farmers, independent farmers in Russia. Соединенные Штаты Америки всегда были и есть страной частного предпринимательства. America has always been a country of private enterprise. И американцам, наверное, трудно себе представить, что в Советской России, в Советском Союзе, частное предпринимательство находилось под запретом и каралось как чищающее преступление. And Americans probably very difficult to imagine that private enterprise in Russia was banned and considered to be crime. Я приведу вам один пример из жизни. By the law. Mm -hmm. Город Волгоград. Через Волгу находились хозяйства, которые в середине 80-х годов строили теплицы для того, чтобы получать ранние овощи, огурцы, помидоры, возить через Волгу и продавать на рынке. I give my personal example. Along, long, along Volga River, people were building greenhouses in order to grow early vegetables and fruits and transport them, of, you know, to other side of the river and sell it there. Курсантов милицейского училища заставили пойти туда и разломать все теплицы. Students of our militia college had to go there and destroyed all of these greenhouses. 
Вот так боролись с незаконным предпринимательством. Fighting, вытравляя дух предпринимательства. Fighting with independent entrepreneurial efforts, trying to kill independence. Но я не критикую, это Россия моя страна. И все ошибки, и упущения, то, что было, это наша история. Поэтому мы должны извлекать уроки из нее. I'm not criticizing it. Russia is my country. And all errors, mistakes, it's our history. We just need to learn our lessons. И психологически значительная часть населения тогда не была готова к появлению частных христианских хозяйств. Именно в этом состоялось Состояла сложность. Psycholog psychologically, much of our population at that time were not ready to accept such a dramatic changes. They were not ready for any private independent business. Первым фермерам пришлось испытывать на себе вражду и непонимание среди даже самих односельчан. The first farmers have experienced the hostility and threats of the villages, their neighbors. Желание основать Свое собственное фермерское хозяйство было порой сопрощено с риском для собственной жизни. The desire to establish independent farming sometimes led to the threats to their lives. Но фермерские хозяйства образовывались, и на протяжении всех этих лет российский фермер, российский крестьянин своим упорным повседневным трудом меняет отношение к себе и добивается признания в обществе. Throughout all these years, the Russian farmers, his persistent daily work changed the attitude to themselves and uh, receiving recognition among the citizens of our country. Вторая кардинальная проблема. Добиться того, чтобы фермерство стало приоритетным направлением аграрной политики государства. The second most important problem is uh, to work so farming will become one of the priority of our government policies. Чтобы фермер имел возможность получить землю, необходимые правовые экономические условия для деятельности крестьянского хозяйства. So farmer, farmer will have a right to have its own land and receive all necessarily legal support and all the laws that actually of, uh, and enable him to work the land independently. Федеральные власти в то время осуществили разработку и принятие первых законов, которые бы способствовали созданию христианско-фермерских хозяйств. Federal authorities carried out the development and adaptation of basic laws in general ensuring the establishment and development of independent farming. Очень важным этапом было принятие в конце 90-го года закона федерального о крестьянском фермерском хозяйстве. Very important was the law that was uh, adopted in 1990 that uh, we call uh, farming economy laws. Этот закон восстановил право на жизнь фермерского укладу и созданию фермерского сословия. The decisive role in the development of farming movement had played by decision of this Russian government by this law. Тогда же принимается закон о земельной реформе, ставший фактически прорывным для развития фермерства. At the same time, law of land reform was adopted, and it was one, one more breaking point in the history of independent farming. Определяющую роль в развитии фермерства было принятие в то время от решения о выделении одного миллиарда рублей их называют христиане столыпинские деньги, не столыпинская, а силаевский миллиард, для того, чтобы были созданы первые христианские хозяйства. In 1991, Russian government decided to set aside one billion rubles to, uh, to, for farming movement. И здесь одна очень важная особенность. And there is a very, speci very serious specific that I would like to mention. Принимались законы на федеральном уровне, а на региональном уровне региональные власти иногда принимали прямо противоположное решение. Some decisions were made on the federal level, but on the regional level, other decisions had been made. И эти решения, они были основаны на том невосприятии фермерства 
и на той психологической обстановке, которая сложилась в то время в обществе в целом. И желания крестьян и тех, кто из горожан хотел заниматься фермерством, наталкивались на непонимание и на сопротивление даже властей. And often people who would like to commit themselves to free farming were uh, experiencing hostility and often a refusal from the local government. Этим желающим было отказано приобретение земли, приобретение техники, созданию создавались трудности и производственного и бытового обустройства. They were denied the acquisition of land and agricultural equipment, creating problem for in, of industrial and domestic nature. И тем не менее, благодаря прежде всего поддержке федеральных властей, российское фермера, фермерство сделало огромный шаг в своем развитии. И за три года численность фермерских хозяйств выросла практически с нуля до 270 тысяч. And yet, Thanks primarily supported by the federal government, Russian farming has made huge steps in his development. For three years, the number of farms has grown from virtually zero to 270,000. So I can say that first stage was very dynamic, very active, and it has a great push into developing in independent farming in Russia. Второй этап с 95 -го года по 2005 -го год. В это время в аграрной политике вновь возобладало убеждение, что крупные аграрные предприятия, крупные комплексы промышленного типа однозначно производительнее, эффективнее, современнее, а фермерские хозяйства не имеют перспектив для развития. Second stage, 1995-2005. At that time, agricultural policy, the newly prevailing beliefs that the large agricultural enterprises, industrial complexes such as uniquely productive, efficient, modern, and farmers have no, you know, individual farmers have no prospects. И приоритетное значение было уделено именно развитию этим крупным агрохолдингам. Priority attention was given to these big agricultural holdings, которые стали иметь уже сотни тысяч гектар пашни, десятки тысяч голов скота, сотни работников. Large agro companies with thousands of hectares of land, tens of thousands of cattle, hundreds of workers. А интересы фермерства откатывались на задний план. Farmers' interests were on the sideline. Фактически приостановился процесс оформления земельных долей в собственность крестьян. Фермеры лишались необходимой экономической поддержки. Оставалось недостаточным и законодательное обеспечение фермерского уклада. Actually, the process of registration of land interest in the property of peasant had been slowed dramatically. Farmers have lost the necessary all the support, economical support. Но в этот период развиваться начали личное подсобное хозяйство, или продолжили развитие личное подсобное хозяйство. But at the same time, it was a time of the small rural household development. Личное подсобное хозяйство по американским меркам наиболее близкими является малосельскохозяйственное домохозяйство. The small rural household is unique, perhaps purely Russian phenomenon. They originated in Soviet era. Сокращенное личное подсобное хозяйство, ЛПХ, у нас называется. We have abbreviation for that term, which is a private micro farm. <laughs> так вот, эти ЛПХ, это уникальное, наверное, сугубо российское явление. Они возникли в советское время, как крохотные подворья на десяти акрах. It was from the beginning, it was really tiny, tiny farms. It was like a garden uh, that was uh, situated next to the house. Probably, Probably six acres. 
10 acres. Mm -hmm. Так вот, работая на них по выходным дням, собственными, собственники могли обеспечить себя и свои семьи продуктами питаниями, получить дополнительный скромный доход. Во время постоянного дефицита продовольствия эти хозяйства для десятков миллионов людей были настоящими подспорьями. Working on these little tiny land, land acreages, uh, families were producing additional food supply in the time of certain shortage of the food in Russia. У нас таких хозяйств 17,4 Today we have 17.4 million of smallholder farm. И если американское законодательство наложить на вот эти хозяйства маленькие, то из 17,4 миллиона 3,7 миллиона соответствуют по американскому законодательству фермерским хозяйствам. If we would impose American laws on the Russian conditions today, 17.4 million of these uh, small farms will be up if we consider criteria of American laws, it will be 3.7 million of American small farms. Эти хозяйства сегодня являются тем потенциалом для развития фермерства в Российской Федерации, превращение этих хозяйств в настоящие семейные фермы. And today they constitute a significant potential for growth in the lifestyle, lifestyle of Russia. Третий этап в развитии российского фермера – Мы считаем начало с 2005 года. The third period in the development of Russian farming, we start counting from 2005. В это время усиливается внимание государства проблемам развития сельского хозяйства и особое внимание уделяется развитию крестьянско фермерских хозяйств. State reinforce attention to agricultural development and uh, change attitude to farming. В 2005 году По инициативе Владимира Владимировича Путина, тогда президента Российской Федерации, принимается национальный проект по развитию агропромышленного комплекса России. In 2005, at the initiative of Vladimir Putin, then president of Russia, adopted and implemented the national project development of agriculture. И среди приоритетов в нем были обозначены и малые формы хозяйствования. Among the priorities in that uh, document were identified minor or micro forms of farming. И в конце 2006 года состоялась, наверное, историческая встреча тогда первого заместителя председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, нынешнего президента России, с группой активных фермеров где обсуждались наиболее важные вопросы развития фермерства в Российской Федерации. In 2006, it was a historical meeting between Dmitry Medvedev, who was the first deputy prime minister of Russia and who actually oversaw the execution of all national projects with a large group of farmers. Это была очень важная встреча, фермеры часто вспоминают, потому что она дала особый импульс развитию малых форм хозяйствования. And it was very important meeting. Many farmers still remember it because it was a, that meeting gave a great impulse to the new wave of developing uh, independent farming. С 2008 года национальный проект трансформируется в государственную программу по развитию сельского хозяйства, по развитию и регулирование рынком сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Since 2008, the national project is transformed into a state program and of agriculture development, uh, market regulations, um, raw materials and food. В феврале этого года была принята доктрина продовольственной безопасности России. In February the same year, we adopted a doctrine of food security in Russia. Сегодня наша аграрная политика рассматривает фермерский уклад как важнейшую или важную составляющую аграрного сектора экономики. Today, our agricultural policy is considering farming as an important part of the agricultural sector. Этот вектор четко обозначил нынешний президент России Дмитрий Анатольевич Медведев. Я процитирую одну цитату. 
that was clearly identified by President of Russia Dmitry Medvedev. And I would like to give a quote. Главное, что российский фермер, производитель поднимает голову, и мы ему в этом всеми силами поможем. The most important is that Russian farmer is raising his head, and we are going to help him as much as we can. И мы уверены, что фермерский вклад в России будет дальше развиваться, укрепляться и набирать обороты. And we are confident that the farm class in Russia is going to continue to develop and strengthen. Но агропромышленный комплекс России представляет многоукладность, где присутствуют крупные хозяйства на сегодняшний день, агрохолдинги, бывшие колхозы, совхозы и малые формы хозяйства, это фермеры и лично подсобные хозяйства, о которых мы говорили. In Russia there is a mix nature of, uh, nature of agribusinesses. On one hand there is large farms, uh, farms that created on the basis of former collective and state farms and agricultural form, uh, holdings. On the other hand, small and medium-sized farms, micro farms and personal gardens. И мы в ассоциации фермеров к этому относимся очень спокойно, потому что уверен, что сама жизнь покажет, какая из этих форм хозяйствования покажет наибольшую экономическую эффективность. And we consider it to be normal, because life will prove which way of uh, farming is uh, more profitable, uh, will work and survive. И вот на этом слайде видно, какая доля сегодня из продукции, которая производится в Российской Федерации, приходится на долю крупных хозяйств This слайд и мелких хозяйств. The volume that is produced by larger farms and smaller farms. И мы видим, что большая часть продовольствия в России производится малыми формами хозяйства. And we can see that majority of the produce is produced by the smaller side of farms in а Russia. По таким продовольствия, как, например, картофель, we are talking малые формы хозяйства производят около 90% всей продукции. Where 90% of all potato produce is produced by small farms. А овощей около 80%. Almost 80% of vegetables. Молока около 55%. More than 55% of milk. А мясо малые формы хозяйства производит около 45%. 45% of meat, all by small farms. Что касается распределения земельных угодий, то семейным фермерским хозяйством без личных подсобных хозяйств, семейным фермерским хозяйством, которое сегодня работает в Российской Федерации, сегодня ними обрабатывается 29,4 миллиона гектар. If we're talking about land use today. Uh, family farms are um, working on 29.4 million hectares of tillable land. Причем тенденция такова, что за последние 10 лет количество земли в обработке увеличилось в два раза. And it increased, it's almost doubled during last 10 years. Семейные фермы сегодня производят 21 примерно процент всего российского зерна. Today, family farms are producing 25% of total Russian grain. And during last 10 years, this number increased four times. Farmers produce 29% of sunflower crops. And there is a Volume of production for ten, last 10 years has grown in 3.3 times. Что касается поголовья скота, то с 2000 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах выросло в два с половиной раза. We're talking about large cattle. The number of the heads grew in 2.5 times. В то время как у крупных хозяйств за это время за эти 10 лет последних количество сократилось на 40%. During the same period of time, uh, larger farms, cattles, uh, number of cattle dropped approximately by 40%. Принципиальным является здесь увеличение поголовья коров. Только у фермеров количество 
коров увеличиваются. Все остальные уклады сокращают поголовье коров. Very interesting the fact that highest rate of individual farms um, grows, we're talking about cows, grows 2.4 times. В итоге, за 10 лет темпы роста производства в фермерском секторе увеличились в 4,3 раза. As a result, the growth over these last 10 years, the rate of growth of production in the farm sector um, in 4.3 times higher than the industry in whole. Фермеры уверенно доказывают преимущество, на, преимущество своего уклада. Farmers have shown advantage of their lifestyle. Далее хотел бы остановиться на тех проблемах, которые сегодня есть у нас. Мы их видим, мы их знаем, и которые должны вместе с властью, с государством решать. Это следующие проблемы. Now I would like to talk about the problem that our farmers are facing, the problem that everybody knows about, and we need to resolve them. Первая проблема – это завершение земельной реформы. First of all, we need to complete our land reform. Вторая – повышение эффективности системы государственной поддержки. Second, we need to improve the efficiency of the system of state support. Третье – Совершенствование правовой базы фермерского уклада. Third, improving the legal framework for Четвертое, farmers. Четвертое, развитие сельскохозяйственной кооперации. Fourth, development of agriculture cooperation. Пятое, профессиональное образование и информационно-конституционное обслуживание фермеров. Fifth, vocational education and information and uh, services to farmers. И шестое, социальное обустройство сельских территорий. And six, social infrastructure of rural areas. Я кратко остановлюсь на этих проблемах. I would like shortly expand on those problems. Первая земельная реформа, она, к сожалению, до сих пор не завершена. Земельный вопрос не решен в интересах тех, кто живет и трудится на земле. First. Land reform in Russia has not been yet completed. The land issue is not resolved in the interest of those who live and work the land. Суть проблемы такова, что 20 лет назад 11,8 миллиона селян законодательно наделены были земельными паями, но до сих пор только четверть из них оформили землю юридически с выделением своего участка, что позволяло бы или позволяет включить его в земельный оборот. Только четверть. With the highlights, of, you know, with the highlights on your side that would allow them to include it into the land turnover. Процедура оформления земли в частную собственность очень сложная и очень дорогая. И крестьянин стоит перед выбором: либо ждать лучших времен, либо за копейки уступить право собственности крупному собственнику. The procedure of registering the land into private ownership is very complex and very expensive. Farmer faces choice, either wait for a better time or for a dime to give up his ownership to this land. What way out of this situation we can see our association? Мы предлагаем, чтобы государство большую часть расходов взяло на себя в вопросах межевания, землеустроительных работ и оформления государственного акта собственности на землю. We advise that government has to give support to the landowners to help them to register and to legalize the ownership of this land. Только оформление в собственность землю и будет являться важным фактором создания цивилизованного рынка земли. Only when legal ownership of the land would be completed, then it would be it, necessary condition will be met for a civilized land market. Что касается второй проблемы, 
Совершенствование государственной поддержки. Second, improvement of the state support for farmers. Мы уже говорили, что малые хозяйства, формы хозяйствования производят более половины продовольствия. We already said that the small form of farming produces more than half of our food. Но доля получения государственной поддержки для тех форм хозяйствования очень мала. But their share in the receiving of state support funds disproportionately small. Несоизмеримо мала, мала. И потому что в 2009 году только около 10% фермерских хозяйств получили субсидированные кредиты. In 2009, only 10% of small farms received subsidies, subsidized credits. И в целом государственная поддержка для крестьянских фермерских хозяйств из общего объема сегодня составляет около 5%. And generally, state support for, to individual farms, according to our estimates, is only 2.5% of total allocation into agriculture. Мы видим в этом несправедливый перекос, который считаем необходимо устранить. We see it as a very unfair and biased approach, and it should be removed. Говоря, здесь уместно сказать о государственной поддержке в связи с тем, что Россия стоит на пороге вступления России в ВТО. It is very appropriate right now to say about forthcoming entry of Russia into WTO, World Trade Organization. И все присутствующие здесь, конечно, хорошо понимают, что последние переговоры велись с Россией вместе с с руководством Соединенных Штатов Америки. Это непростые переговоры, они долго идут, тянутся, но мы надеемся, что этот процесс завершится, и Россия будет принята по Всемирную торговую организацию. And everybody who is here probably know that America support Russia in this process, and it's a kind of long, long process of getting into WTO, but we know that eventually we will overcome all the obstacles and Russia will be a member of that um, organization. И крестьяне России, конечно, испытывают какую-то уверенность в том, что увеличится и доля государственной поддержки внутри страны для развития сельского хозяйства, а значит и к выравниванию условий для конкуренции и усиление защиты российского товаропроизводителя. We hope that uh, Russian accession to WTO will increase state support for our agriculture and in order to equalize, to equalize the condition for competition and to strengthen the protection of Russian producers. Что касается третьей проблемы кооперации. Third problem, cooperation. В годы реформ система сельской кооперации осуществлялась прежде всего очень такими низкими темпами и не соответствовало тому уровню развития малых форм хозяйственных, которые были. In the years of reform, the system of rural cooperation that had existed before was largely lost. Cooperatives, yes. И отсутствие кооперации сдерживает развитие фермерского уклада. In absence of cooperative it uh, hinders the development of farming process. У нас есть полное понимание того, что фермер посредством кооперации решит многие вопросы, в том числе вопросы переработки и сбыта своей продукции. We have a full understanding of what the farmer through cooperation can uh, resort, can solve many, many issues, including processing and marketing of their produce. И тем самым увеличит долю крестьянского труда, конечной продукции и свои доходы. And thereby increase the proportion of the uh, farm labor in the final product and profit. Farm Сегодня work. мы имели уникальную возможность убедиться с опытом развития кооперации в Соединенных Штатах. Today we had unique opportunity to get introduced and to learn first hand how American cooperation, cooperatives work. <laughs> Мы сегодня были на очень замечательной встрече в Институте кооперативов и еще раз убедились, какое значение имеет развитие кооперации, ее законодательное обеспечение. 
we had a chance to be present at the American Cooperative and we were introduced to how it works here. Я должен сказать, что в последние годы процесс создания сельскохозяйственных кооперативов и потребительских кооперативов и кредитных кооперативов в Российской Федерации эта работа оживилась и сегодня уже созданы около 6000 таких кооперативов разной направленности. I would like to say that in Russia nowadays we have more active process of creating new cooperatives in farming, in the financial uh, sector and such. И мы считаем, что это одно из перспективных направлений э, аграрной политики в России должно быть. И здесь, конечно, для нас очень уникальный опыт, который есть на территории и уже укреплен и закреплен. И все убедились and, в том, что такой опыт позитивный на территории Соединенных Штатов Америки. And we believe that this is great direction for Russian agriculture to develop. And here in America, we saw with our own eyes how well it's developed, well established, and how wonderful it's work here. So, if the fourth problem is the base, then Russian farmer still has not achieved a clear legal status. When we're talking about legal framework, Russian farmer doesn't have well established status. Семейное фермерское хозяйство существует в различных правовых формах. И юридические лица, и индивидуальные предприниматели, и ООО, и в других формах. Family farms today exist in various legal form. It's a sole proprietorship, limited liability companies, and so on. До настоящего времени в нашем законодательстве нет четких критериев, которые позволили бы провести границу между микрохозяйствами, малыми фермерскими хозяйствами, личными подсобными хозяйствами и другими формами. So far in our legislation there is no clear criteria that would allow to distinguish between micro farms, small farms, private plots and so on. Это вызывает и трудности в налогообложении, и ведении бухгалтерского учета, статистики то есть тех же даже мера государственной поддержки. That causes difficulties in taxation, accounting, statistics, and even measuring of state support. И задача нашей ассоциации, и мы этим делом занимаемся, как раз подготовить законодательные инициативы для решения этих вопросов. And this is our task, and we actively, actively working on it, on the project to provide our legislation with such initiatives. Что касается пятой проблемы профессионального образования, то мы, находясь в Соединенных Штатах, еще раз убедили, какую важную роль играет эта система подготовки, переподготовки образования и подготовки кадров фермерских. Fifth, professional education and support to farmers. Being here, we learn firsthand how important it is to provide ongoing, not just education, but ongoing technical educational support to farmers. В России имеется достаточно разветвленная сеть высших учебных заведений, вузов, колледжей аграрной направленности, которые готовят ежегодно тысячи специалистов. In Russia, we have several higher education institutions and universities that are teaching agriculture and they prepare specialists in this field. Наша российская школа, высшая школа уже переводится на общеевропейские стандарты образования. Russian higher school is uh, transforming its system to be at European educational standards. Однако только в немногих аграрных вузов введён специальный профиль, касающийся фермерского уклада. However, only in a few agricultural colleges, uh, the special profile, profile on, or special classes on farming activities are offered. Что касается информационно-конституционного обслуживания, то только в некоторых регионах Юга России мы имеем такую службу для помощи фермеров. So far, only in some regions of southern Russia, we have information and advisory services to farmers. И здесь тоже мы считаем очень хороший опыт накоплен в Соединенных Штатах Америки. And we believe that United States have wonderful experience 
already collected in that regard that we can use. Что касается шестой проблемы социального обустройства сельских территорий, то в силу ряда причин развитие социальной и инфраструктуры на селе в России заметно отстало от городов. Sixth problem is social infrastructure in the rural area. For many different reasons, in Russia, rural area is way behind from, you know, compared to urban area in the infrastructure point of view. Это негативно сказывается на проблеме, когда сельское население, сельская молодежь уезжает из сел в города. And it uh, has its negative impact because rural youth is leaving country and moving to cities. Усугубляется эта проблема еще тем, что на селе низкие доходы и меньше денег вкладывается в развитие сельских территорий. And this problem is aggravated by the poverty, less income in the rural community, which means uh, less revenues to municipalities too. Понятно, что это требует мер государственной поддержки, федеральных, региональных властей. In order to resolve this problem, we need to have support on the local level, municipal level, regional level, and of course federal level. Сегодня в России осуществляется государственная программа по социальному развитию села. Она, эта программа недавно появилась, но, к сожалению, она не позволяет в полной мере решить вопросы, а лишь частично решает вот эти наболевшие проблемы. Today in Russia we have a state program for social development of the rural country, but so far it allows only partially to resolve existing problems. And our mission is to the fullest extent the way this program can be actually implemented. Те проблемы, которые я перечислил, конечно, это неизвестны и правительство, и парламент России, обе палаты понимают эти проблемы, готовят законодательные акты и решают эти э, вопросы. All these problems that I mentioned well known in our country. Our government knows about it, federal, municipal, and everybody trying to solve them, resolve it. Могу добавить, что и в политической практике правящие партии находят понимание, особенно в последнее время, те проблемы, которые есть в развитии агропромышленного комплекса. И что для нас, для нас фермеров, отрадно, что подготовлен правящей партии «Единой России» партийный проект под названием «Российский фермер». And I might add that at political level our ruling parties do understand such an issue. And I would like to say proudly say that uh, the party United Russia prepared the draft of the program they called Russian Farmers. Сейчас этот проект проходит экспертизу и крестьяне России очень надеются, что э, реализация этого проекта позволит развивать фермерство, семейные формы, малый бизнес на селе более последовательно и более интенсивно. Right now that project is going through the reviews by peers and since um, when if it will be implemented we will um, largely attribute all the success in our farming to the implementation of that project. Уважаемые коллеги, выразителем интересов российских фермеров в России является Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств, краткое название АКОР. Dear colleagues, Spokesman for the Russian farmers is an association of farmers organization and agricultural cooperatives of Russia. The abbreviation is ACOR. Это единственная организация, которая представляет крестьян России. Она создана в 1990 году. This is the only organization that represent farmers of Russia, and it was established in 1990. ACOR. Это не государственная, не коммерческая, политически, конфессионально независимая организация. Accor is a private, non-profit, politically and religiously independent organization. В настоящее время в состав ассоциации входит 62 региональных ассоциаций. 
а также общественной организации аграрной направленности, Союз общественного движения сельских женщин и Молодежный аграрный союз. At present, the association includes 62 regional associations and social organization of agrarian orientation, social movement of rural women of Russia and the Russian Agrarian Youth Union. В ее рядах также около, полторы, около полутора тысяч кооперативных объединений и предприятий фермерской инфраструктуры. It also has 1,500 of different association cooperatives and um, different farm and different infra infrastructure. Акор также издает свою собственную газету, которая называется «Российская земля» и журнал «Российский фермер». Акор publish a magazine a «Russian farmer» and newspaper «Russian land». Важным направлением своей деятельности ассоциация считает и международное сотрудничество. An important focus of our activities, our organization consider international cooperation. Мы развиваем связи и установили контакты, плотные контакты с фермерскими организациями Германии, Финляндии, Украины, других стран. We are developing links with the farmer organization in Germany, Finland, Ukraine and other countries. Считаем очень важным для нашей ассоциации сотрудничество с ассоциацией фермерских бюро Соединенных Штатов Америки. We believe that it is essential for our association the collaboration with American Farm Bureau. Есть понимание и необходимость развивать такое сотрудничество и у президента ассоциации фермерских бюро Соединенных Штатов Америки Боба Стомана и президент ассоциации фермерских фермеров штата Йова Крега Ленга. A full understanding of such a need to develop cooperation we have with the president of American Farm Bureau Federation Bob Stolmana and president of Association of Farmers of Iowa Craig Lang. Мы год Farm назад Bureau. заключили соглашение или протокол о намерениях. Это было прологом, это было очень важным, принципиальным для нас с фермерами из штата Айова, с господином Лэнгом в прошлом году. Last year we signed the document with the representative of farmers of state of Iowa, Mr. Craig Langham. И в этом году уже в рамках продовольственного приза мы заключили соглашение и подписали это соглашение. Для нас оно имеет важное историческое значение с руководителем фармбюро США Бобом Стоманом. And the landmark step, it was signed the agreement with the representative of Federation of uh, Farmers of America um, that happened during the food, uh, World Food Prize. И очень важно, что наши действия поддерживаются министрами и министром Соединенных Штатов Америки. Мы с ним общались вот в рамках этого важного симпозиума господином Томом Вилсаком. И это направление поддерживает и наш министр сельского хозяйства Анна Борисовна Скрынник. And what is very important, I believe, that we have a support of Minister of Agriculture of United States, uh, Tom Vilsak, and uh, Minister of Russian Agriculture, Skrinik. Elena Borisovna Skrinik, недавно назначена министром, энергичный, современный менеджер. Она понимает и значение фермерства и всячески помогает нам развивать международное сотрудничество. Just recently, Mrs. Skrinik was... Uh, Elect, uh, was um, charged with the Ministry of Agriculture of Russia and she is a very modern, dynamic person and she understands what is good for the future of Russian farm. Ну и пользуясь такой возможностью, хотел бы еще также проинформировать всех присутствующих о том, что очень важные импульсы и неизменное содействие процессам интеграции, взаимодействия оказывают им представитель всех христиан Соединенных Штатов Америки в посольстве России Уважаемый господин Скотт Рейнольдс. I also would like to mention Mr. Scott Reynolds, who is represent all American farmers in American government, and he is a source of wonderful, warm and friendly impulse in this development. И хотел бы также, пользуясь возможностью, поблагодарить и очень уважаемую нами всем Валентину Фоминых, которая очень много тратит времени, сил 
эффективно тратит на то, чтобы сотрудничество между крестьянами России и Америки развивались все больше и большей динамикой и давала мощный импульс развитию не только отношений между крестьянами, но и между народами наших стран. I would also like to thank Valentina Fominich, whose energy feeds our activities in the development farmer dialogue. And because of her efforts, because of her kind energy, we are able to achieve what we are achieving at this point. И мы, когда говорим о международном сотрудничестве, мы знаем, что они уже имеют определенную историю. And when we're talking about international relationship, collaboration, cooperation, we know that there is already some history there. В начале 90-х годов, когда только шло формирование фермерства в Российской Федерации, была такая уникальная программа «Фермер фермеру». In the very beginning of 1990s, it was a wonderful program in place, Farmer to Farmer. И многие фермеры из Соединенных Штатов Америки приезжали в Россию. And many farmers from America came to Russia. И было так, это очень важное значение имело, потому что фермеры, как собратья, поддержали тогда начинающих молодых фермеров России. And it was very important program because at that time brother farmers came to new Russian farmers and show them support. Они добавили уверенность. Bring... То, что фермерство это тот путь, который позволит развиваться сельскому хозяйству. They bring some certainty to new farmers that farming is a way, has a way of developing and it can be successful and it can help whole country to go forward. И сегодня 20 лет всего фермерскому движению, но, как мы уже старшие фермеры, которые имеют такой стаж, они помнят о том, что приезжали фермеры из Соединенных Штатов Америки, из других стран в рамках программы «Российский фермер», и очень много доброго сделали тогда, когда это была необходима поддержка. Like I said, we have only 20 years of history of free farming, and older farmers still do remember the time when American and other farmers from other countries came to the rescue to support, to teach, to show. And we Today, today we met a wonderful person. His name is Randy. Randy? Randy? Randy. More than 15 years ago he traveled to Stavropol. И он даже сам не осуществляет. А вот он, молодец. Молод, вот, давайте по поприветствуем yeah. сейчас. Let's greet him. Please, let's greet him. He's Его right there. Особая признательность и благодарность, что он в те трудные годы своим личным участием убедил в правильности выбора многих крестьян на создание семейных ферм и оказал и придал уверенность тем крестьянам, которые сегодня уже стали самостоятельными, развиваются, но помнят это здоровый, добрый опыт и участие вот этого замечательного человека On и других фермеров. Of Russian farmers today, I would like to express our great appreciation for the support that you provide in such a difficult time in the beginning of the farmer uh, movement in Russia. People still remember what had been done and they are really grateful for everything. Я горжусь. Я очень надеюсь, что подписанное соглашение и взаимопонимание, которое складывается между крестьянами нашей организацией, помогут нам возобновить эту программу, потому что она несет себе позитив, когда народы общаются, а фермеры, крестьяне и есть самые главные представители народа. And I hope that signed documents, new programs will bring more into this uh, developing relationship between our farmers because farmers are very important part of population of people of our country so this program can be like people to people which bring more understanding more cooperation to both countries Christiane conservative народ farmers are very conservative people они семь раз подумают прежде какой-то шаг чтобы сделать They would think seven times before take one step. Но а когда они уже решили, что это правильно, что это важно, они уже ни на кого не смотрят, они сами уверенно шагают вперед. But if they decide that this is a correct step, that it's important, and they intend to do that, nothing can stop them. They will be walking. И когда наши президенты проговорили 
про перезагрузки наших отношений. И все только чешут репу и думают, как бы это сделать. Крестьяне уже уверенной поступью шагают вперед, подписывают соглашение о сотрудничестве и развивают наши добрые отношения. Вот так и надо действовать. Our presenters were talking about collaboration, reviving of relationship between our countries, and nobody actually does anything. Every, everybody just scratching their heads and like, okay, what we can do? But farmers are doing something. They're moving forward. They, they're taking real steps to revive it, to revive our relationships. И я хотел бы еще несколько примеров привести уже конкретного сотрудничества, которое развивается уже сегодня, и оно развивается на взаимовыгодной основе. Like Учите следующий слайд. Это Next сотрудничество slide. с очень известной компанией John Deere, которая производит технику. You know, everybody knows about John Deere, right? They manufacture one of the best machinery. Летом этого года, летом этого года уже на территории России открыто предприятие, которое начало сборку вот этих уникальных комбайнов, тракторов сельскохозяйственной техники. In, in this summer in Russia, John Deere opened manufacturing. And it was a celebration of that event. Это конкретный пример сотрудничества. This is a great example of collaboration and cooperation. Другой пример сотрудничества. One more example of cooperation. Это компания Pioneer. A Pioneer International. Гибриды и подсолнечника и кукурузы. The company that's selling hybrids of uh, corn and sunflowers to our country. And this picture, it's me. That's, that's my farm and my village. And this jacket that I'm wearing is from the Pioneer Company. And also hat from Pioneer, too. The jacket is 20 years old, and the hat is just one year old. But everything that I plant wearing this jacket in my garden grows the best. One more example is the creation of the farm where we grow Angus beef. This is a young man from America. Two years ago he came to Kaluga region. Бычков, телочек, коров этой породы и семья фермерская с Америки. The, the farmer brought his farm from America and they started really small far farming enterprise and nowadays they grow, they raise almost 5,000 heads of the cattle. Next example. This is the company Elinar, which is on the territory of the Russian Federation of Pigs in terms of Международной программы по развитию птицеводства Совета Соединенных Штатов по развитию или экспорту домашней птиц. This company, Eleanor, is a company that grow poultry. И я хотел бы пользоваться случаем, когда мы такой хороший замечательной аудитории находимся в рамках университета. I would like to take this opportunity because we are, I'm here in front of such a wonderful audience in this, uh, on the territory of uh, Iowa State University. Выразить благодарность и ректору, I would like to express my gratitude to, to руководству, преподавателям университета, за возможность to all the students, to all the teachers, to the faculty, for giving me opportunity to talk to you, 
to tell you about uh, Russian agriculture. Потому что людей России, людей Соединенных Штатов Америки очень много сближает. Because there is so much in common between people, people of Russia and people of America. У нас очень много общих интересов. We have so much in common. We have similar interests or common interests. И у нас очень много профессиональных интересов. And we have common professional interests. И поэтому мы должны обмениваться опытом. Therefore we should start exchange of experience. И черпать из практики наших хозяйств все лучшее и самое ценное. And to learn and to take all the best from the practice of our farms and our businesses. И у нас общие интересы и человеческие, и общие гражданские. We have common human interests. We have common civil interests. В общении мы лучше узнаем друг друга, а значит становится больше доверия. People get to know each other better when they communicate, and when they communicate, they trust each other more. Развивая наши отношения между фермерами России и Соединенных Штатов, между учеными, между бизнесменами, между общественными активистами между молодежными организациями, между студентами, мы решаем не только насущные проблемы сегодняшнего дня. When we communicate among different group of our population, students, teachers, farmers, uh, workers, we will be resolving not only some common issues that we have every day. Мы укрепляем узы добрососедства между нашими народами. We will also informs those wonderful ties between our nations, between our, our countries. В конечном счете мы делаем нашу планету более безопасной и более спокойной. And the end result will be that our planet will be more peaceful, more beautiful. Пусть будет больше мостов, которые объединяют наши народы наших стран. Let's build more bridges to connect people of our countries. And let all our wonderful intentions our, will take a place. I want to finish my presentation with the words of the wonderful Christian of America. And I would like to end my speech with the words of wonderful farmers from America. We all in our hearts must believe in what we do. We have to believe with all heart in to what we are doing. Эти слова принадлежат великому крестьянину Америки господину Лэнгу. Mr. Land is a famous farmer of America, and that's his voice. Который является основоположником нашей дружбы. Я надеюсь, что оно воплотится в очень многие добрые дела между нашими народами. He is one of the found, founding fathers of our cooperation. And I believe that it will bring more good relationship and connection between our countries and our people. Спасибо за внимание. Thank you very much for your attention. Thank you very much. Senator, thank you for that wonderful and informative presentation. And it's now my pleasure to welcome to the stage that famous farmer from Brooklyn, <laughs> Iowa, uh, Craig Lang, who Agro serves as the president of the Iowa Farm Bureau, to make a few comments in response to your excellent presentation. And then we'll have questions. Огромное спасибо за эти прекрасные слова. А сейчас я хочу предоставить слово нашему известному фермеру, который сможет ответить для ответного слова. Thank you, uh, Senator Plutnikov, distinguished professors, students, colleagues, and Dr. Wendy Winterstein. Спасибо, Сенатор Плотников, профессора, коллеги, студенты, и доктор Венди Уинтерсон. The question is, why should Iowa farmers work with Russian farmers? Вопрос стоит так: почему американские айовские фермеры будут работать с русскими фермами? First. We agree with Senator Plutnikov and Acor's vision. Прежде всего, мы согласились с сенатором Плотником из компании из организации Acor в основном направлении их видения. Second, today one billion people don't have enough food to eat. Второе, 
На сегодняшний день миллиард людей не имеет достаточно продуктов питания. By mid-century, our Earth's population will grow by another three billion people. В середине столетия наше население нашей Земли вырастет, достигнет трех миллиардов человек. How can we accomplish this task as Iowa and Russian farmers? Как мы можем накормить и как мы можем выполнить это задание на ферме России и Америки? We are food deficit today. So we must double our food growing capabilities within 50 years. У нас недостаточно производится продуктов питания на сегодняшний день. У нас существует дефицит, значит, нам необходимо удвоить производство продукции в течение следующих лет. This will be an enormous task, even with the technology we use today. И это будет огромнейшая задача, даже учитывая ту технологию, которую мы сегодня имеем. This task leaves the most optimistic farmers like myself asking, what will it take for us to accomplish this enormous duty? И такая трудная задача заставляет таких оптимистов, фермеров, как, каким я являюсь сам, задумываться, что именно нужно сделать для того, чтобы справиться с, таки, с такой трудной задачей. I'm convinced that American farmers and ranchers alone cannot supply this growing world need. Я уверен, что американские фермеры не в состоянии сами полностью обеспечить все растущие, растущие потребности мира. Fortunately for all of us, I'm convinced that a template of understanding and sharing has already been revealed to us by a relationship in Russian and Iowa history. К радости для всех нас, я также уверен, что уже есть основания для понимания и uh, деления, ну, в смысле, и совместно, совместной работе, и мы уже открыли первые шаги этой формулы, этой программы, по которой мы будем работать uh, между с Россией и Айова. Okay. That is the friendship which was developed by Premier Nikita Khrushchev and Iowa farmer Roswell Garst. И я говорю про тех зернах сотрудничества, которые были заложены семьей Гарста и премьером Никитой Хрущевым. I believe this one Iowa farmer did more to melt the tension between the two world superpowers during the late 1950s than all the diplomats and negotiators of both countries. Я верю в то, что этот простой фермер сделал намного больше для того, чтобы лед растаял во время холодной войны, чем все правительства стран в то время. This same farmer, using the newest in farm technology for the time, proved to Khrushchev that technology put to practice were the keys to success. Тот фермер используя на то время самую современную технологию и практические навыки существующие, доказал Прущеву, что э, если правильно использовать технологию, то это будет ключом к успеху. Roswell Garst, with the wisdom and commitment of generations of growing corn and livestock, proved to the world that the ingenuity of the Iowa farmer can have amazing results. И этот фермер, Розвелл Гарст, своим мудростью, своей преданностью фермерскому делу доказал всему миру, что айовский фермер и способ ведения фермерского хозяйства может привести к очень серьезным положительным результатам. Our world is constantly and frequently changing. Мир меняется постоянно. But for Iowa farmers, this is our strategic vantage point, and we should be happy to take advantage of the frequent change in world demographics. Но для нас это является точкой отчета, стратегической точкой отчета, и мы должны постоянно использовать все время изменяющий, изменяющийся мир в своих для своих положительных моментов, для своих положительных моментов. Our memorandum of understanding with ACOR is a testimony of our desire to help feed a hungry, growing world population. 
меморандум, который мы подписали как ОРМ, является доказательством того, что у нас серьезные намерения, чтобы вырастить достаточно продуктов питания, чтобы накормить мир совместными усилиями. Decisions are not easy and our challenges are numerous, but we are a rare breed. We are Iowa farmers. Да, решения совершенно нелегкими и наши трудности огромные, но мы редкостная порода. Мы айовские фермеры. And the farmer in me always looks for the silver lining. И фермер внутри меня всегда ищет просвет или серебряную жилочку. A solid and positive relationship with Russia and their farmers is good for all of us. Крепкие положительные взаимоотношения с Россией и с русскими фермами хороши, положительные, благоприятные для обоих сторон. The world is growing in population. The middle class is growing at an unbelievable pace. Мир растет, население мира все более возрастает. Средний класс увеличивается. Gobbling up energy, food and clothing and everything our farmers are genetically engineered to provide. Поглощая все, энергию, еду, одежду и все остальное, что айовский фермер генетически, <laughs> генетически построен предоставлять, то есть выращивать. These trends are the building blocks, the fountain of youth for the next generation of Iowa citizens. Я считаю, что это направление является строительными камнями, которые можно положить в фундамент дальнейшего развития следующих поколений айовских граждан. Feeding the world. Накормить мир. The ingenuity and innovation and entrepreneurship will find solutions they are a part of our Iowa heritage. Изобретательность, вечный поиск новых решений, проблем, интерпренерство — это способ, каким образом Айва всегда находит решения, и это является частью нашего прошлого. These characteristics are the foundation of our success. Эти характеристики являются фундаментом нашего успеха. We need to share them through teamwork and collaboration with each other. Мы должны делиться ими путем совместной работы и сотрудничества друг с другом. Not just for the Iowa Farm Bureau and ACOR, but each one of you can make a difference in helping the world understand the importance of our duty to feed a growing world population. И мы сейчас говорим не только про АКОР или про Айовскую фермерскую ассоциацию, но каждый из вас может сделать что-то, чтобы принять участие в это решение этой серьезной проблемы накормить мир. In February of 1955, Soviet Premier Khrushchev offered his speech before the Communist Central Party. В феврале 1955 года советский премьер Хрущев говорил, перед, обращался к коммунистической партии. Demanding an eightfold increase in corn production by 1960. В своей речи он требовал восемь раз увеличить производство кукурузы к 1960 году. He called for an Iowa-styled corn belt in Russia. Он призывал к стиль Айова, поясу кукурузы в России. A Des Moines Register editorial writer, Lauren Sloth, responded in an editorial. В нашей газете, Des Moines Register, один из наших журналистов ответил таким образом. The editorial said, that's just what the Russian economy needs, more and better livestock so the Russian people can eat better. Это было написано в статье редактора. Это именно то, что российской экономике необходимо. Лучше и больше животных, скота. Таким образом, русские люди смогут питаться лучше. He went on to invite any delegation from Russia to Iowa to get the lowdown on raising high-quality cattle, hogs, sheep and chickens, promising not to hide any secrets. В этой же статье он пригласил любые делегации из России 
приехать в Аево и узнать лучше о том, как выращивать хорошего, высокого качества скот, свиней, э, овец, куриц. И он пообещал, что он не будет прятать ничего. We will not hide secrets today either. Мы тоже не, у нас тоже не будет никаких секретов от вас сегодня. Soth never expected the Soviets to see his proposal, much less to accept it. Mr. Soth никогда не ожидал, что советские люди um, примут его приглашение. After all, he had no authority to offer such a proposal. У него даже не было никакого никакого права выступать с таким предложением. But wouldn't you know, Soviet intelligence read the Des Moines Register and Но translated ее... the editorial of to Khrushchev. Наши, uh, наши and that was within a day or two. И это произошло буквально в течение одного или двух дней после того, как эта статья была напечатана. It was put on uh, Premier Khrushchev's desk. Эта статья попала на стол к Никите Хрущеву. That summer, 12 Americans traveled to USSR, and a delegation came to Iowa from Russia. И этим же летом делегация из Айвы, состоя из 12 человек, путешествовала в Москву, в Советский Союз, и после этого русская делегация приехала в Америку. Because of the events of the Soviet visit, one lone farmer from Iowa did more to relieve the tension between the two world superpowers in the last half decade of the 1950s than all the diplomats and clever politicians of the time. И этот визит русской делегации в Америку сделал по приглашению простого американского фермера, сделал намного больше для улучшения взаимоотношений между Советским Союзом и Америкой на тот момент, чем все попытки дипломатов и умных, хитрых, изворотливых политиков разрядить это состояние, политическое напряжение. Roswell Garst, an Iowa farmer, who we are all familiar with, recognized both superpowers' problems in agriculture. Roosevelt Garst, которого мы все знаем, он выделил, он определил те проблемы, которые существуют в обоих странах. For the U.S. it was a surplus, for the Russia it was a shortage. В Америке был избыток, в России был недостаток. According to Nikita's son, Sergei Khrushchev, по словам сына Никиты Сергея Хрущева, Farmer Garst and his father Nikita shared a love for the land. Farmer Garst and father Nikita Khrushchev, they shared a love for the land. It was their common thing that united them. Garst and Khrushchev spent many hours together discussing world peace and hunger. Garst and Khrushchev spent many hours together discussing the issues of the world in the whole world. И проблемы голода в мире. I was eight years old in September, on September 23rd, 1959. В 1959 году, 21 сентября, мне было всего лишь восемь лет. When the Khrushchev family stopped at the Garst farm in Coon Rapids during their 12-day visit, visit to the U.S. В течение 12-дневного посещения Америки Хрущев остановился на ферме у семьи Garst. According to the Chicago Tribune, farmer Roswell Garst was the only person other than President Eisenhower that Nikita Khrushchev asked to see. И как написано было в газете, напечатанной в Нью-Йорке, что Garst был единственным человеком, не считая Рузвельта, которого захотел увидеть Хрущев. Building trust and respect is the heart and soul of Iowa agriculture. Building trust and respect. Securing and maintaining a secure global future is a task our Iowa and Russian farmers can handle. И я верю в то, что обеспечение мира, сотрудничество и, обесп... и борьба с голодом – это то, что, чем могут заниматься русские и американские фермеры вместе. 
is about the passion and heart of our farm community. Повышая производительность производства продуктов питания сельскохозяйственной продукции в Айве, это в сердце и в мыслях наших людей, наших фермеров. Do you think feeding a growing world population is difficult? Вы что думаете, что накормить все вырастающее население Земли – это трудное задание? Reflect the difference one Iowa farmer made. Вспомните то, что сделал один фермер, как он изменил мир. The Iowa Farm Bureau believes in the power of one farmer at a time working with another farmer in a distant land. Наше бюро верит в то, в силу сотрудничества один фермер – с другим фермером на другой, в другой стране. After all, it will take all of our technology and land resources now available for us. И это включит в себя все, все возможные технологии и всю землю, которая у нас есть, нам доступна. The farmers of the world to meet the enormous challenge of feeding the growing citizen population of our world. Фермеры мира сейчас лицом к лицу столкнулись с этой все более и более растущие задачи накормить мир. The Iowa Farm Bureau welcomes the prospect, and I personally am glad our Russian friends welcome the same opportunity. Айовское фермерское бюро, и я лично очень доволен, что наши русские друзья с нами вместе собираются работать над этой перспективой, над этой задачей. Thank you. Спасибо. 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 Спасибо.